patike nam neće trebati sada. To ćemo dostaviti za drugi deo. Danas smo u Beogradu, kod naših drugara iz Ovočke radnje Srndać. Oni su generalni uvoznik HIK Mikra. Ove godine srađujemo sa HIK Mikrom, tako da stigla im je neka nova oprema, pa ajte da vidimo šta imam za njima. Pozdrav Ula i dobrodošao. Hvala, bolje da ste našli. Nešto je dugo putovalo i stiglo napokon u Srbiju i čekate, ali pre nego što se upoznaš sa samim uređajima, zamolit ću te da prvo staviš ovaj kačket. Kad mi još jedan kačket u nizu, nešto što je dugo najavljivano, a to je HIK Mikro. Ove sezone počinjamo da radimo sa njima. Vjerojatno malo više kompanije ćeš nam reći ti. Tako je, HIK Mikro je kineska kompanija koja se već dugi niz godina bavi proizvodnjom opreme za nadzor objekata. Odnosno, HIK Mikro je čerka firme HIK Vision, lidera na svetskom nivou proizvođača u opremi za security, odnosno proizvođača opreme za nadzor objekata. S obzirom da su uslovi na tržištu i veća preglednost i naravno termalna tehnologija koja je unazad deseta godina sve više napredovala, zahtevala da se i kamere za obezbeđenje objekata počnu postavljati sa termalnim čipovima i termalnim objektivima. HIK Mikro je sasvim normalan bio sled i nešto što je tržište zahtevalo. Znači HIK Vision je osposobila jedan ceo segment i usmerila ga ka razvijanju termalnih kamera. U pitanju su termalni monokulari, termalni atačmenti, odnosno dodaci na postojeće optike. Uz sve to sad se razvijaju i optički uređaj, odnosno nišani takozvani, i mnogo toga drugoga što sam HIK Mikro proizvodi. Ono što sam napomenuo na samom početku, to je kineska kompanija, a i sami znamo da je Kina lider u proizvodnju čipova. U nekoj saradnji sa nekim flirovim inženjerima uspeli su da dostignu vrhunac što se tehnologije termalnih čipova i samih senzora tiče. Tako da HIK Mikro je definitivno jedna od kompanija koja će u budućnosti ostaviti veliki trag po pitanju proizvoda i termalnih čipova jednostavno u tim noćnim uslovima i potrebama termalnih senzora. Sada bih polio malo više tu poznanja, sam ovdje na neki način odvojio segmente, ovdje su monokulari, ovdje su njihovi čuveni tander uređaji koji se mogu koristiti pre svega kao monokulari, ali između ostalog kad uslovi, odnosno teren zahtjeva, mogu se koristiti i kao neko dodatno sredstvo, odnosno attachmenti. U pitanju su dva uređaja, ovdje ispred sebe imamo tander, 35-icu, to je jedan od najprodavanijih uređaja i zadovoljava neku srednju klasu lovaca i potrebe u samim terenskim uslovima do nekih, pa ja mogu slobodno da kažem kad su praktični uslovi do nekih 600 čak i do 800 metara. Dok ispod njega imamo model 50 Pro koji je nešto što je izašlo pre nekih 6 meseci iz proizvodnje, ali zadovoljava i mnogo veće potrebe i najzahtevnije klijente je zadovoljilo svojim specifikacijama i tehničkim karakteristikama. Tako da ćeš ti imati prilike da koristiš baš ovaj najkvalitetniji HIK mikro uređaj. Čestitam ti na tome i želim ti puno uspeha u njegovom korišćenju. Osim tog uređaja koristit ćeš i jedan uređaj kao monokular. Ono što je jako bitno napomenuti, svi uređaje imaju integrisanu memoriju, imaju mogućnost snimanja, imaju mogućnost da zabeleže foto i video zapis i imaju mogućnost povezivanja sa nekim od uređaja koje mi svakodnevno koristimo, to su mobilne telefoni, tableti, tako da brzo možemo koristiti ih, odnosno prebacivati snimak i ono što je nama najzanimljivije i što u uslovima lova često je nešto što nam dosta može pomoći, možemo da analiziramo čitavu situaciju, da li je došlo do ranjavanja, da li je došlo do promašaja. Tako da mislim da će tvoje iskustvo biti isto pozitivno kao i moje, Voleo bi da, da, da sada krenemo i do strelišta da bi ti pokazao, vrlo je jednostavan i za upotrebu. Samo pritiskom na dva dugme radi se ta kalibracija i uvođenje u tu nišansku liniju, tako da ćemo imati prilike to i da vidimo. Tako da ako si ti spreman, predlažem da krenemo put strelišta i da nastavimo dalje. Naravno, to je, to, to je ono što čekamo od jutra, sigurno. Ajmo, polako. Ovo je uređaj za smatranje, njih ćemo probati u samom terenu. Tako A, je. Ovo je. Ja bi se bazirao na nešto što je malo komplikovanije, to je ovaj Thunder. 
50 serije Pro. Sad ćemo i otvoriti i da vidiš kako dolazi. Jako atraktivna kutija i ono što je najbitnije nama koji smo u lovu napravili su lep paket u kome je sve smešteno. Tako da nema one šetnje i traženje artikala. Ono je što je potrebno napomenuti u nekom osnovnom paketu dolazi sam monokular. Torbica naravno, traka za nošenje torbice. Vrlo je uređaj napravljen praktično, znači pokreću ga dve CR, 1, 2, 3 baterije, tako da mi ih imamo i punjive i sam uređaj može raditi kako na jednokratne baterije, tako i na punjive. U samom meniju on sam prepoznaje kad dođe do promjene baterije i pružit će ti mogućnost da biraš da li su punjive ili su ove za jednokratnu upotrebu. Postoji još set alata, set kablova koji služi za povezivanje sa računarom. I ono što bi ja napomenuo, uređaj je izuzetno praktičan za korišćenje. Može se koristiti kao monokular i njegova osnovna namjena je monokular. Znači na ovaj deo se dodaje monokularni nastavak i on se koristi za osmatranje i ima jako veliku detekciju. Ono o čemu smo ti i ja pričali, a to je njegova namjena i nešto što se svuda u svetu gdje je našao svoju primjenu, a to je namjena po attachment sistemu. Znači sam Prsten koji je namenjen i po viju vaše optike se zavrće na ovaj adapter i na taj način vi ovaj uređaj prilagođavate za upotrebu u uslovima slabe vidljivosti i ovako se može montirati na samo oružje i koristiti. Ono što ćemo malo kasnije pogledati, a to je njegova upotreba i kalibracija, što je najbitnije svaki od ovih uređaja, s obzirom da prenosi sliku termalnog monokulara kroz optički nišan, ima mogućnosti da dovede do nekog pomeranja slike. I zato je neophodno pre bilo kakve upotrebe da se uređe i prekontrolišu, odnosno po potrebi kalibrišu. Kalibracija, vidjet ćemo i na samom terenu, se radi vrlo prosto, stiskom na dva dugmeta i prenošenjem mete, odnosno upucavanje. Tako da možemo, što se mene tiče, da krenemo na strelište i da odmah ovaj, sve to probamo. Treba nešto to tezati još, šelno. Po onome što ja vidim ne treba, obavezno kad se uređaj montira imamo tu spojnicu i nakon određenog broja ispaljenih metaka moj je predlog da se uvijek prekontroliš ovaj spojevi. Jer jednostavno sve su to navoji i prilikom opuštanja dolazi do neke male šetanja samog uređaja, znači neophodno je nakon desetak metaka prekontrolisati sve spojeve i proveriti da li to je to. Kao što ste vidjeli časkom smo namestili. Sada ćemo njemu na strelište da probamo da vidimo kako radi, kako druži nulu. Najčešći problem kod recimo attachmenta je to što ne drža nulu. Tako da ono što nas najviše interesuje je kako radi. Pa posle toga sledi testiranje u terenu, osmatranje, razni snimci, ali to ćete vidjeti već kasnije. Naime, lovačka radnja sam dać, ono što vam nudi to je upucavanje pušaka. I to je na strelištu koje je svega nestotinak metar odavde, tako da to je jedna odlična odlična stvar, jer ovdje jednostavno dobijate pun paket za ono što odradite. Ajde sad pogledaj, gledaj ti kroz optički uređaj. Vidješ li gdje stoji? Da, gornji desnici još. Tako je. Gdje stoji? Stoji malo dole i malo desno. direkt po svet plekice. Kao što ste vidjeli najavu kod našeg drugara u Lovočkoj klodnici Srndać, u toku ove sezone ćemo koristiti termale kompanije Hik Mikro. Sada ćemo imati priliku da napravimo malo odpakivanje i čisto da vidite same sadržaje kucije i koji su to uređaji koje ćemo koristiti. Pričat ćemo malo detaljnije o njihovim specifikacijama. Sve o svemu, jedan mali unboxing od samih uređaja. Ja bih predložio da hrenemo možda od najslabijeg modela, a to je Lynx Pro L25. L25 znači da ima senzor, to je da ima objektiv 25 mm. Znači u suštini u kutiji Pored uputstva nam stiže i uređaj koji je, kao što vidite, izuzetno mali. 
čak i šalje u baš godno šta staje u šaku ovaj uređaj ima neki senzor srednje kvaliteta to je mislim da je 380 puta 284 tako je ekran je 1200 puta 980 početno uvočanje ovih termala je 1 puta što im u samom startu daje izuzetnu sliku Generalno, ajde, nismo još imali šansu da ga probamo u terenu, to ćemo imati prilike, nadamo se i večeras, ali mislim da je to do nekih distanca, recimo, prepoznavanje divljači, 700-800 metara, možda nejasna slika, ali po pokretu da se vidi šta je, mislim da je to skroz ok. U samom pakovanju dolazi i torbica za nošenje ovog uređaja. Tako da, vrlo kompaktan uređaj i vrlo jednostavan i za pakovanje i svaki džep jak ne može da stane bez problema. Tako da, igrat ćemo se, probat ćemo, vidjet ćemo. Za sam početak mi se čini onako dosta zanimljivo. Kompaktan je. Ima dosta lepu sliku. Svakako ono što nosi malo više ovog izbuđenja, to je model Griffon. Znači, ovo je model termala koji ima daljinomer. Ugrađeni daljinomer koji meri do daljinama do 600 metara. Svakako pohvalno je da ovaj termal ima senzor 680 puta 520. I ima full HD ekran koji je, ako se ne moram, 1900 puta 1200. 1240. 1240, Tako da... I ono što je novina kod termala, da ovaj uređaj čak ima i dnevni... Tačnije IC mod. Što inače nije praksa kod termala, ali ovo je takozvani hibrid. Ovo je takozvani hibrid, Sada ćemo da vidimo šta je to što Griffon nudi u svom pakovanju. To su vratno kablovi, kratko upustvo. Zahvalnica od Hikmikra. I šta imamo? Ovo je lepo videti. Evo kako je dalje jedno pakovanje. Znači u njemu dolazi uređaj, dolazi punjač za baterije i dolaze dve punjive baterije kick mikro. Čemo faktički sam uređaj. Ovo je zanimljiva priča. Ste, deluje dosta ozbiljno. Night Core ovo punjač i on ima neku simpatičnu vrednost, a najčešće kad se kupuje ovi uređaj morate dodatno da kupujete uređaj. Da kupujete punjače same. Uz njega dolaze i dve baterije, 18650, ovo su HIC mikrove punjive baterije. Prema nekoj specifikaciji, autonomija rada je oko 4-4,5 sata, ali vidjet ćemo da sad teren će pokazati, svakako toplo hladno vreme, siguran sam da ima uticaja. Ovo je čak i rezervna guma koja može da se stavi preko ovoga. Zanimljivo rješenje.
jako je zanimljivo to što je ovaj uređaj nudi baš tu hibridnu varijantu da da ima i da bude funkcioniše kao IC. Sigurno sam da mnogo znači recimo lov neki divlji svinja čekanje ili nešto i sa IC-om se mnogo lakše identifikuje pol divljači nego nego sa termalom. Stisnem za držimi to je to. Prodićemo ga i sa samim bogodom na terenu, ali da ljudi me radi perfektno. Sam uređe ima jako malo komandi, svega tri dugmeta i jedno na okretanje. S ovim na okretanjem se povećava zoom, njima je svima zoom puta jedan start. Sljedeće... Taj čak ide do 16, ako se ne varam. Ovo je mislim ide do 8. In the bottom, this is Thunder. This is the most expensive product from their palette. This is a beautiful case. This is the cut. We have already had a chance to try it on the shoot and to put it in the shoot. This is a machine that is actually 3 in 1. I osmatranje, može se koristi i kao navlaka i u državama u kojima je dozvoljeno ima čak i mogućnost da se montira montaže, da se koristi kao termal za pucanje. Tako da, ovde je jedan ludački senzor. Ti nisi imao priliku da gledaš kroz ovo? Nisam još vidio, da. Meni se čini baš ozbiljna priča. Jeste. Zaista su skočili, s obzirom da proizvodnja se odvija u Kini, zaista preskočili su svako očekivanje. S obzirom da smo dosta koristili, hajde da kažem, kvalitetnije uređaje. A ne kažem najpoznatije brendove. Najpoznatije brendove, ali ovaj put su zaista, zaista napravili veliki odskok. Tako da verujemo da će za HIC mikro da se čuje u buduće sve više i više. Da, jednostavno, sa nekom pristupačnijom cenom nude verovatno, to jest, na prvu izgleda možda čak i nešto veći kvalitet u odnosu na konkurenciju. Mi ćemo to naravno imati priliku da testiramo u terenu. Godina je duga ispred nas, pa može zrade bit će prilike da se isproba. Ostaje sad onaj najzanimljiv video da probamo to sve u terenu.